ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ടെക്കോണോ മലയാളം ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നിവിടെ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് വി എഫ് ഡിയും സോഫ്റ്റ് ആർട്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഒരുപാട് പേര് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ആവശ്യപ്പെട്ട ഒരു വീഡിയോ ആണിത് വി എഫ് ഡിയും സോഫ്റ്റ് ആർട്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് വി എഫ് ഡിയും എന്താണ് സോഫ്റ്റ് ആർട്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് നോക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോകൾ അപ്പപ്പം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ സോഫ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടർ ആയാലും വി എഫ് ഡി ആയാലും എല്ലാം ഒരു മോട്ടറിന്റെ സ്റ്റാർട്ടറാണ് അപ്പം ഒരു മോട്ടറിന്റെ സ്റ്റാർട്ടറിന്റെ അനിവാര്യം തന്നെ ഒരു മോട്ടർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊരു ലാർജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കറണ്ട് അല്ലെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് കറണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നു ഒരു അഞ്ചു മുതൽ എട്ട് മടങ്ങ് വരെ അതിന്റെ റേറ്റഡ് കറണ്ടിന്റെ അഞ്ചു മുതൽ എട്ട് മടങ്ങ് വരെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കറണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഏതൊരു സ്റ്റാർട്ടറിന്റെയും ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് സ്റ്റാർട്ടേഴ്സ് നമുക്കറിയാം ഡി ഒ എൽ സ്റ്റാർട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ഓൺലൈൻ സ്റ്റാർട്ടേഴ്സ് സ്റ്റാർ ഡെൽട്ട സ്റ്റാർട്ടേഴ്സ് ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ ഡിവൈസസ് ആയിട്ട് വി എഫ് ഡി ഉണ്ട് സോഫ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ പലതരം സ്റ്റാർട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ഡി ഒ എൽ സ്റ്റാർട്ടർ എന്താണ് സ്റ്റാർ ഡെൽട്ട സ്റ്റാർട്ടർ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് വി എഫ് ഡി എന്ന് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി സോഫ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടറിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടറും നമ്മുടെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് കറണ്ടിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉള്ള ഒരു സ്റ്റാർട്ടറാണ് സോഫ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടറിൽ പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് പറയാൻ കാര്യം തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തൈ റിസ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എസ് സി ആർ ആണ് സിലിക്കൺ കൺട്രോൾഡ് റെക്ടിഫയേഴ്സ് ആണ് അതായത് ആറ് എസ് സി ആർസ് നമ്മൾ ആൻറ്റി പാലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് മൂന്ന് ഫേസിൽ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ എസ് സി ആറിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ എസ് സി ആറിന് മൂന്ന് ടെർമിനൽസ് ആണുള്ളത് ഒരു ആനോഡുണ്ട് കാതോഡുണ്ട് ഗേറ്റ് ഉണ്ട് ഗേറ്റിൽ എപ്പം ട്രിഗർ വരുന്നു അപ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് കാതോഡിലേക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ലിമിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു വോൾട്ടേജ് ലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്നതോടെ കറണ്ട് ലിമിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു അങ്ങനെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ് നമുക്ക് സ്മൂത്ത് ആക്കാനും പറ്റുന്നു അപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരു സോഫ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടറിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കറണ്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു മോട്ടറ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങും സ്റ്റോപ്പും ഭയങ്കര സ്മൂത്ത് ആക്കാനും വേണ്ടിയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഒരു സോഫ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു മോട്ടറിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടും സ്റ്റോപ്പും സ്മൂത്ത് ആകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടുത്തെ മെക്കാനിക്കൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് വ്യത്യാസം വരും അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് സ്റ്റാർട്ടും പെട്ടെന്ന് സ്റ്റോപ്പും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ബിയറിങ്ങും മോട്ടറിൻ്റെ വൈൻഡിങ്സും ഒക്കെ നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഹൈ കറണ്ട് കയറുകയും ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ അവിടുത്തെ കേബിൾസിൻ്റെ സ്ട്രെസ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു സോഫ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഒഴിവാകുകയും നമ്മുടെ മോട്ടറിൻ്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ കൂടുകയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പവർ ഫാക്ടർ ഒക്കെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിക്കുന്നു അതാണ് ഒരു സോഫ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടറിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സോഫ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടറും വി എഫ് ഡിയും നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സോഫ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്പീഡൊന്നും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നില്ല ജസ്റ്റ് സ്റ്റാ ഇൻട്രസ്റ്റ് കറണ്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രമാണ് ഒരു സോഫ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടർ ചെയ്യുന്നത് അതേസമയം വി എഫ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് വി എഫ് ഡിക്ക് സ്പീഡ് കൺട്രോളും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കറണ്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് വി എഫ് ഡിക്കുണ്ട് ഇത്തിലൂടെ ഹൈ ഫീച്ചറുള്ള ഒരു സാധനമാണ് വി എഫ് ഡി എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോഫ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടർ വിത്ത് സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ആണ് വി എഫ് ഡി എന്ന് നമുക്ക് വേണേൽ പറയാം ഇനി അതിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സോഫ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സോഫ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടറിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് എസ് സി ആർസ് പാൽ ആൻറ്റി പാലായിട്ട് കണക്
അതുകഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ബി എഫ് ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പി എൽ സി ആയിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒരുപാട് അഡ്വാൻസ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അനലോഗ് കൺട്രോൾസ് ഉണ്ട് സോഫ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിൽ നമുക്ക് പി എൽ സി ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റോപ്പ് സ്വിച്ച് വെച്ച് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സോഫ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം പക്ഷേ ആ സോഫ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടറിനെ സംബന്ധിച്ച് അവിടെ ഒരു സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ഇല്ല എന്നതാണ് അവൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു സോഫ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടറും ബി എഫ് ഡിയും തമ്മിലുള്ള മെയിൻ ഒരു വ്യത്യാസം അതായത് സോഫ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടറിൽ നമ്മുടെ ഇൻറ്റർസ് കറണ്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതേസമയം ബി എഫ് ഡിയിൽ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്പീഡ് കൺട്രോളും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻറ്റർസ് കറണ്ട് മെയിൻറ്റെയിനും ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് ബി എഫ് ഡിയുടെ പ്രത്യേകത അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കപ്പം അറിയാം ഒരു ബി എഫ് ഡിയെ സംബന്ധിച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഒരുപാട് കൂടുതലാണ് സോഫ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടറിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫീച്ചേഴ്സ് കൂടുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അവിടുത്തെ പ്രൈസും കൂടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വി എഫ് ഡിയുടെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോഫ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടറിനെ സംബന്ധിച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോഫ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടറായിരിക്കും ചെറുത് വി എഫ് ഡി ഇത്തിരിയൂടെ വലുതായിരിക്കും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരേ റേറ്റിങ്ങിലുള്ള സോഫ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടറും വി എഫ് ഡിയും കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടറിനേക്കാളും വലുതായിരിക്കും വി എഫ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഒരു വി എഫ് ഡിയും സോഫ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട